ഉൽപ്പത്തി അധ്യായം ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇസഹാക്ക് യാക്കോബിനെ വിളിച്ച് അനുഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു കാനാന്യ സ്ത്രീകളിൽ ആരെയും നീ വിവാഹം കഴിക്കരുത് പാതാനാരാമിൽ നിന്റെ അമ്മയുടെ പിതാവായ ബത്തുവേലിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോവുക ലാബാൻ്റെ പുത്രിമാരിൽ ഒരാളെ ഭാര്യയായി സ്വീകരിക്കുക സർവശക്തനായ ദൈവം നിന്നെ അനുഗ്രഹിച്ച് സമൃദ്ധമായി വർദ്ധിപ്പിച്ച് നിന്നിൽ നിന്ന് പല ജനതകളെ ഉളവാക്കട്ടെ അബ്രാഹത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം നിനക്കും നിൻ്റെ സന്തതികൾക്കുമായി അവിടുന്ന് നൽകട്ടെ നീ ഇപ്പോൾ പരദേശിയായി പാർക്കുന്നതും ദൈവം അബ്രാഹത്തിന് നൽകിയതുമായി ഈ നാട് നീ അവകാശപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യട്ടെ അങ്ങനെ ഇസഹാക്ക് യാക്കോബിനെ പറഞ്ഞയച്ചു അവൻ പാതാനാരാമിലുള്ള ലാബാൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് പോയി അരമായനായ ബത്തുവലിൻ്റെ മകനും യാക്കോബിൻ്റെയും യേസാവിൻ്റെയും അമ്മ റബേക്കായുടെ സഹോദരനുമാണ് ലാബാൻ ഇസഹാക്ക് യാക്കോബിനെ അനുഗ്രഹിച്ചതും പാതാനാറാമിൽ നിന്ന് ഭാര്യയെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് അങ്ങോട്ട് അവനെ പറഞ്ഞയച്ചതും യേസാവ് അറിഞ്ഞു അവനെ അനുഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ കാനാന്യ സ്ത്രീകളിൽ നിന്ന് ഭാര്യയെ സ്വീകരിക്കരുത് എന്ന് അവൻ യാക്കോബിനോട് കൽപ്പിച്ചെന്നും തൻ്റെ മാതാപിതാക്കളെ അനുസരിച്ച് യാക്കോബ് പാതാനാറാമിലേക്ക് പോയെന്നും യേസാവ് മനസ്സിലാക്കി കാനാന്യ സ്ത്രീകളെ തൻ്റെ പിതാവായി ഇസഹാക്കിന് ഇഷ്ടമില്ലെന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ യേസാവ് അബ്രാഹത്തിൻ്റെ മകനായ ഇസ്മായിലിൻ്റെ അടുത്ത് എന്ന് അവൻ്റെ മകളും നബായുവത്തിൻ്റെ സഹോദരിയുമായ മഹലത്തിനെ ഭാര്യയായി സ്വീകരിച്ചു അവനുണ്ടായിരുന്ന മറ്റു ഭാര്യമാർക്ക് പുറമെയായിരുന്നു ഇവൾ യാക്കോബ് ബേർഷബായിൽ നിന്ന് ഹാരാനിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചപ്പോൾ അവൻ വഴിക്കൊരിടത്ത് തങ്ങുകയും രാത്രി അവിടെ ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്തു ഒരു കല്ലെടുത്ത് തലയ്ക്ക് കീഴേ വെച്ച് അവൻ ഉറങ്ങാൻ കിടന്നു അവനൊരു ദർശനമുണ്ടായി ഭൂമിയിൽ ഉറപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരു ഗോവണി അതിൻ്റെ അറ്റം ആകാശത്ത് മുട്ടിയിരുന്നു ദൈവദൂതന്മാർ അതിലൂടെ കയറുകയും ഇറങ്ങുകയും ചെയ്തു കൊണ്ടിരുന്നു ഗോവണിയുടെ മുകളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കർത്താവ് അരളി ചെയ്തു ഞാൻ നിൻ്റെ പിതാവായ അബ്രാഹത്തിൻ്റെയും ഇസഹാക്കിൻ്റെയും ദൈവമായ കർത്താവാണ് നീ കിടക്കുന്ന ഈ മണ്ണ് നിനക്കും നിൻ്റെ സന്തതികൾക്കും ഞാൻ നൽകും നിൻ്റെ സന്തതികൾ ഭൂമിയിലെ പൂഴി പോലെ എണ്ണമറ്റവരായിരിക്കും കിഴക്കോട്ടും പടിഞ്ഞാറോട്ടും തെക്കോട്ടും വടക്കോട്ടും നിങ്ങൾ വ്യാപിക്കും നിന്നിലൂടെയും നിൻ്റെ സന്തതികളിലൂടെയും ഭൂമിയിലെ ഗോത്രങ്ങളെല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും ഇതാ ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെ ഉണ്ട് നീ പോകുന്നിടത്തെല്ലാം ഞാൻ നിന്നെ കാത്തുരക്ഷിക്കും നിന്നെ ഈ നാട്ടിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരും നിന്നോട് പറഞ്ഞതൊക്കെ നിറവേറ്റുന്നതുവരെ ഞാൻ നിന്നെ കൈവിടുകയില്ല അപ്പോൾ യാക്കോബ് ഉറക്കത്തിൽ നിന്നുണർന്നു അവൻ പറഞ്ഞു തീർച്ചയായും കർത്താവ് ഈ സ്ഥലത്തുണ്ട് എന്നാൽ ഞാൻ അതറിഞ്ഞില്ല ഭീതി പൂണ്ട് അവൻ പറഞ്ഞു ഈ സ്ഥലം എത്ര ഭയാനകമാണ് ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഭവനമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല സ്വർഗത്തിൻ്റെ കവാടമാണ് ഇവിടം യാക്കോബ് അതിരാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് തലയ്ക്ക് കീഴേ വെച്ചിരുന്ന കല്ലെടുത്ത് ഒരു തൂണായി കുത്തി നിർത്തി അതിന്മേൽ എണ്ണ ഒഴിച്ചു അവൻ ആ സ്ഥലത്തിന് ബഥേൽ എന്ന് പേരിട്ടു ലൂസ് എന്നായിരുന്നു ആ പട്ടണത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പേര് അത് കഴിഞ്ഞ് യാക്കോബ് ഒരു പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു ദൈവമായ കർത്താവ് എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ഈ യാത്രയിൽ എന്നെ സംരക്ഷിക്കുകയും എനിക്കുണ്ണാനും ഉടുക്കാനും തരികയും എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് സമാധാനത്തോടെ ഞാൻ തിരിച്ചെത്തുകയും ചെയ്താൽ കർത്താവായിരിക്കും എൻ്റെ ദൈവം തൂണായി കുത്തി നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ഈ കല്ല് ദൈവത്തിൻ്റെ ഭവനമായിരിക്കും അവിടുന്ന് എനിക്ക് തരുന്നതിൻ്റെ എല്ലാം പത്തിലൊന്ന് ഞാൻ അവിടത്തേക്ക് സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും Chapter 28 Isaac therefore called Jacob greeted him with a blessing and charged him you shall not marry a Canaanite woman go now to Padan Aram 
to the home of your mother's father Bethuel, and there choose a wife for yourself from among the daughters of your uncle Laban. May God Almighty bless you and make you fertile, multiply you that you may become an assembly of peoples. May he extend to you and your descendants the blessing he gave to Abraham, so that you may gain possession of the land where you are staying, which he assigned to Abraham. Then Isaac sent Jacob on his way. He went to Padan Aram, to Laban, son of Bethuel, the Aramean, and brother of Rebekah, the mother of Jacob and Esau. Esau noted that Isaac had blessed Jacob when he sent him to Padan Aram to get himself a wife there, charging him, as he gave him his blessing not to marry a Canaanite woman, and that Jacob had obeyed his father and mother and gone to Padan Aram. Esau realized how displeasing the Canaanite women were to his father Isaac, so he went to Ishmael, and in addition to the wives he had, married Mahalath, the daughter of Abraham's son Ishmael and sister of Nebaioth. Jacob departed from Beersheba and proceeded toward Haran. When he came upon a certain shrine, as the sun had already set, he stopped there for the night. Taking one of the stones at the shrine, he put it under his head and lay down to sleep at that spot. Then he had a dream. A stairway rested on the ground with its top reaching to the heavens, and God's messengers were going up and down on it. And there was the Lord standing beside him and saying, I, the Lord, am the God of your forefather Abraham and the God of Isaac. The land on which you are lying I will give to you and your descendants. These shall be as plentiful as the dust of the earth, and through them you shall spread out east and west, north and south. In you and your descendants all the nations of the earth shall find blessing. Know that I am with you. I will protect you wherever you go, and bring you back to this land. I will never leave you until I have done what I promised you. When Jacob awoke from his sleep, he exclaimed, Truly the Lord is in this spot, although I did not know it. In solemn wonder he cried out, How awesome is this shrine! This is nothing else but an abode of God, and that is the gateway to heaven. Early the next morning Jacob took the stone that he had put under his head, set it up as a memorial stone, and poured oil on top of it. He called that site Bethel, whereas the former name of the town had been Luz. Jacob then made this vow, If God remains with me to protect me on this journey I am making, and to give me enough bread to eat and clothing to wear, and I come back safe to my father's house, the Lord shall be my God." This stone that I have set up as a memorial stone shall be God's abode. Of everything you give me, I will faithfully return a tenth part to you.